hello dear students so in last class we have discussed about the mind map of chapter number 7 and today we will discuss the theory of the chapter number 7 and the name of chapter 7 is getting to no plants to humne bahut kuch iske bare mein dekha tha lekin ab hum iski theory ko start karenge aaj chaliye shuru karte hain plants are uh, multi cellular ठीक है मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं एक सेल से ज़्यादा से मिलकर बने होते हैं है ना तो सेल क्या होती है सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सेल के बारे में तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा पेन ले लेता हूं उसमें यस तो सेल कुछ किसी भी तरीके की हो सकती है जनरली हम सर्कल शेप में सेल को समझते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अलग अलग टाइप के इसके अंदर बॉडी के फ्लूड का आना जाना लगा रहता है और बाहर भी जा आ सकता है फ्लूड के बेस पर ये सेल जिंदा रहती है और क्या होता है फिर कि जब बहुत सारी सेल एक दूसरे से जुड़ती हैं तो बनते हैं टिशू और जब टिशू एक दूसरे से जुड़ते हैं जैसे टिशू के ऐसे बंडल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बनती है मसल्स और ये मसल्स ही फिर क्या बनाती है फाइनली हमारी बॉडी को बनाती है तो इसी तरीके से प्लांट में भी क्या होता है सेल होती है फिर टिशू बनते हैं प्लांट टिशू उसके बाद फिर प्लांट के जो है ना डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर कहेंगे क्योंकि ये अलग अलग मतलब बहुत सारी सेल से मिलकर बनते तो मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारी या मैनी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं प्लांट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड ये अपना खाना खुद बनाते हैं है ना यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब प्लांट पर ही बेस्ड होती है है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ठीक है क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाएंगे फिर क्या होगा प्लांट से ही कुछ ना कुछ फूड बनेगा अब जैसे मान के चलिए आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि हर्बी वर्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आ, मतलब आपके हर्बी वर्स के अलावा कार्निवोर्स होते हैं और इसके अलावा ओमनीवोर्स तो फिर ऐसा होगा कि हर्बी वोर्स जो कि प्लांट को खाते हैं और फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं एनिमल्स को खाते हैं और ओमनीवर्स प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं तो आप देखिए अगर कहेंगे कि जो कार्निवोर्स है वो तो जानवरों को खाते हैं तो फिर वो कैसे प्लांट पर बेस्ड हुए तो वो जिन जानवरों को खाते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं प्लांट को खाते ही होंगे ना तो इस तरीके से चेन बनी हुई है बच्चों है ना इसलिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के वो प्लांट पर ही बेस्ड होंगे अपने फूड के लिए ठीक है प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस प्लांट क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं विच मिक्सेस विद द एयर वो एयर के साथ मिक्स होती है प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड वुड वुड भी मिलता है मेडिसिन भी मिलता है एंड मैनी अदर यूजफुल सब्सटेंसेज और अलग अलग टाइप के अदर यूजफुल सब्सटेंसेज मिलते हैं लेट अस लर्न अबाउट द प्लांट अब यहाँ पर प्लांट के बारे में हम लर्न करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो वी विल लर्न अबाउट द प्लांट्स हो हीयर सबसे पहले हर्ब्स के बारे में दिया हुआ है फिर श्रब्स के बारे में दिया हुआ है ट्रीज के बारे में दिया हुआ है तो यस देख लेते हैं हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज के बारे में डिपेंडिंग ऑन देयर यहाँ पर डिपेंडिंग वेट अ सेकेंड या डिपेंडिंग ऑन देयर फीचर्स प्लांट आर डिवाइडेड इन टू हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज चलिए देखते हैं प्लांट विच हैव अ थिन एंड सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स जो पतली और सॉफ्ट स्टेम रहेगी या तना रहेगा उसको हर्ब्स कहेंगे मोस्ट हर्ब्स हैव ग्रीन स्टेम अधिकतर जो हर्ब्स होती है उसकी ग्रीन स्टेम होती है जैसे कि आप घर में धनिया पत्ती देखते होंगे ग्रीन स्टेम वाली धनिया पत्ती भी होती है राइट तो उसको क्या कहेंगे या फिर आप कोई बेला देखते हैं ग्रीन कलर की उसकी स्टेम होती है तो ये सब किस में आएगी हर्ब्स में आएगी ठीक है ग्रीन स्टेम्स हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स एंड लिव फॉर फ्यू मंथ्स जो हर्ब्स होती है वो स्मॉल प्लांट्स होती है और कुछ महीनों के ही लिए रहती है वो जैसे कॉरिंडर अभी मैंने बोला धनिया पत्ती है ना टोमेटो प्लांट ये सब क्या हुए हर्ब्स हुए इसके बाद प्लांट विच हैव मैनी थिन वुडी स्टैम्प आर कॉल्ड श्रब्स 
है ना बहुत सारी पतली पतली वूडी स्टेम्स होगी लकड़ी की स्टेम्स होगी वो सब क्या लाएगी श्रब्स श्रब्स लिव्स फॉर मैनी ईयर्स अधिकतर बहुत सारे कई सारे सालों के लिए जी सकती हैं वो ठीक है जैसे कि रोज फिर हिबिस्कस प्लांट आ रही है सब श्रब्स हुए ठीक है तो स्मॉल जनरली प्लांट और उनका वूडी स्टेम होगा वो सब श्रब्स कहलाएगी श्रब्स आर नॉट स्मॉल लाइक द हर्ब्स हर्ब्स की तरह स्मॉल नहीं होती उससे थोड़ी बड़ी होती है अब बात करते हैं ट्री ट्री हैव अ टॉल ब्रॉड हार्ड एंड वूडी स्टेम इसका टॉल यानी ऊंचा या लंबा इसके अलावा ब्रॉड यानी कि चौड़ा एंड हार्ड यानी कि कड़क एंड वूडी स्टेम यानी कि लकड़ी का स्टेम होगा या तना होगा ठीक है तो जनरली जितने भी बड़े पेड़ होंगे ये सब ट्रीज होते हैं आपको पहले ही पता है द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक स्टेम ऑफ अ ट्री वो क्या कहलाता है ट्रंक ट्रंक को हिंदी में कहते हैं तना ठीक है तो यस तना होता है ठीक है ट्री लिव फॉर मैनी ईयर्स दे आर बिग प्लांट्स जो ट्री होते हैं बहुत सारे सालों के लिए जीते हैं और बड़े प्लांट होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम सम प्लांट डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होता है यानी तना नहीं होता है तो वो इरेक्ट यानी सीधे खड़े नहीं रह सकते दिस प्लांट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड वो ग्राउंड के ऊपर ऐसे पड़े हुए रहते हैं ठीक है तो उसको क्या कहेंगे उनको कहते हैं क्रीपर्स वॉट वी आर कॉलिंग इट वी आर कॉलिंग इट क्रीपर्स ठीक है दे आर कॉल्ड क्रीपर्स फिर मोस्ट क्रीपर्स लिव फॉर फ्यू मंथ्स कुछ ही मंथ्स के लिए जी पाते हैं वो ठीक है सम टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो अदर प्लांट्स का सपोर्ट लेकर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ठीक है और ऑब्जेक्ट एंड क्लाइम्स ऑन दैम तो या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर या प्लांट के ऊपर क्लाइम कर जाएंगे चढ़ जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे सच प्लांट आर कॉल क्लाइम्बर्स ठीक है उनको क्लाइम्बर्स कहते हैं बेल वेल होती है जनरली क्लाइम्बर्स ठीक है बेला फिर सम क्लाइम्बर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कुछ क्लाइम्बर्स की स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है एंड लिव फॉर मैनी ईयर्स और वो कुछ सालों के लिए या अधिकतर कई सालों के लिए जी पाते हैं या जिंदा रहते हैं प्लांट्स चलिए इसके आगे आपको पार्ट ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है ठीक है ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में आपको दिया हुआ है तो इसका आपको जनरली डायग्राम आपकी कॉपी में बनाना पड़ेगा ठीक है और ठीक है इसके अलावा आप इसको बढ़िया तरीके से बनाइए तो आज के लिए मैं यही शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ प्लांट से मिलेंगे तब तक कि आप इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से बना करके इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए थैंक्स अलॉट बाय बाय टेक केयर